എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അന്ന് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വിറ്റ വില എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി സോ വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയാം വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറിൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടെ ലോസ് ആണ് നഷ്ട ശതമാനമാണ് നഷ്ട ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില അറിയാം അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇൻറ്റു നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എന്നാൽ എഴുതുന്നത് പകരം മുകളിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നൂറിൽ നിന്നും മൈനസ് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ലാഭമാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക ഇവിടെ നഷ്ടമാണ് നൂറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് അഞ്ച് ഗുണം നാല് ഇരുപത് ബാലൻസ് രണ്ട് നാല് ഗുണം രണ്ട് നാല് ഗുണം എട്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടും മുപ്പത്തി നാല് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒരട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യം ഒൻപത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടായത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ സുമ എണ്ണായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സുമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര അപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചോദ്യം പലിശയല്ല പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം ആറ് സമം പത്ത് ശതമാനം അവിടെ എണ്ണായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു അതായത് എണ്ണായിരം രൂപ ആണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുക ഡയറക്റ്റ് തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയുണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്നറിയാം എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ സമം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുക മുതലിനോടൊപ്പം കൂട്ടുക ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് എണ്ണായിരം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം ഇൻ ടു നൂറ് പ്ലസ് എൻ ആർ അതായത് നൂറ് പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ഇതും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു എൺപത് എന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സീറോ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും ബാക്കി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം രണ്ടേ ഇസ്റ്റ് മൂന്നാണ് അവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഇങ്ങനെ തുകയും അംശബന്ധവും തുകയും ചെയ്തിട്ട് വലിയ സംഖ്യയോ ചെറിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അംശബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തുക അങ്ങ് ഹരിക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടി അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയാണോ ചെറിയ സംഖ്യയാണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി വലിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ സംഖ്യയെ നോക്കാം മൂന്നാണ് വലിയ സംഖ്യ അതിന് ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഗുണിക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അംശബന്ധത്തിലെ ചെറുത് ഏതാണോ അതിനെ ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ക
ചുറ്റളവ് നാല് വശങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ നാല് എ ആയിരിക്കും ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ആ നാല് എ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വശം എ കണ്ടുപിടിക്കാം അൻപത്തി രണ്ട് എ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വശം പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ആ ഒരു വശമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് ഇതാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടത്ത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിമൂന്ന് പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഈ അകലമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പത്തായത് കൊണ്ട് ഇതും പത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് മൂന്നായിരിക്കും മൊത്തം പതിമൂന്നായത് കൊണ്ട് ഇത് പത്ത് ബാക്കി മൂന്ന് ഇത് നാലായത് കൊണ്ട് അതേ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് നാലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അകലമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയാം അതായത് കർണം സ്ക്വയറാണ് കർണം കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് പ്ലസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ കർണം സമം റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം രണ്ട് മുപ്പതായാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചി ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം രണ്ടര ആണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് അതുപോലെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ അക്കം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്കം ആറാണ് അത് എഴുതുക തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൽ മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് എഴുതി രണ്ട് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുടിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് അതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് കൂട്ടുക മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വലുതും ചെറുതും ഉറങ്ങിയ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആംഗിൾ ആയ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ശനിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ശനി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസം എന്നാണ് ചോദ്യം ഡിസംബർ എട്ട് ദിവസമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ഒന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് നാലുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല സാധാരണ വർഷം സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്നും അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാന ദിവസവും ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഏഴ് വരെ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഏഴ് വരെ ഒരേ ദിവസം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ എട്ടും ഈ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴും ഒരേ ദിവസം ഡിസംബർ ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ശനിയായതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴ് വെള്